ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বা টেকনিক্যাল ড্রয়িংয়ের সেকেন্ড ভিডিওটিতে তোমাদের স্বাগত জানাই এখানে আমরা দেখে নেব প্রজেকশন বা অভিক্ষেপ সম্বন্ধে প্রজেকশন হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের মূল ভিত্তি যেটা কোনো একটা বস্তুকে থ্রি ডি বা টু ডি ডিজাইনে ডিটেলস দেখানো হয় আমরা যখন কোনো একটা বাড়ির প্যান ক্রিয়েট করি তখন সেখানে বাড়ির সমস্ত এলিভেশন বা ভিউ দেখতে পাওয়া যায় যেটি হলো প্রজেকশনেরই একটা অংশ তো প্রজেকশন সম্বন্ধে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি যদি তোমরা ইটেক স্কুল চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তবে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দাও সো লেট স্টার্ট তো প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক প্রজেকশন আসলে কি নকশাই বা ড্রয়িংয়ে একটি বস্তুকে থ্রি ডি বা টু ডিতে যেভাবে দেখা যায় তাকেই প্রযুক্তিগতভাবে অভিক্ষেপ বা প্রজেকশন বলে একটি ছবির মাধ্যমে দেখে নেওয়া যাক যে প্রজেকশন কি এখানে আমরা একটা বস্তুর ওপর চোখ রেখেছি সেই চোখ থেকে দৃষ্টিরেখা বস্তুটির মধ্যে দিয়ে একটি তলে গিয়ে পড়েছে এবং সেখানে প্রতিবিম্ব বা দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে অর্থাত আমরা এই লাইনগুলোকে দৃষ্টিরেখা এবং যে তলের ওপর সেই দৃষ্টিরেখা পড়ে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়েছে তাকে অভিক্ষেপ তল বলতে পারি এবং পেছনের যে দৃশ্য যেটা প্রজেকশনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমরা প্রতিবিম্ব বলবো এই ঘটনা থেকে আমরা কতগুলো জিনিস কনক্লুশনে আসতে পারি যেমন প্রজেকশন একটি তলের ওপর অঙ্কন করতে হয় যা একটি কাল্পনিক দৃশ্য প্রজেকশনের মাধ্যমে একটি বস্তুর আকারের বর্ণনা দেওয়া হয় প্রজেকশন থিওরি বা অভিক্ষেপ তত্ত্বের মাধ্যমে কোনো থ্রি ডি বস্তুকে টু ডিতে প্রকাশ করা হয় আকৃতি একই রেখে এবং এটাও বলা যায় যে যে তলের ওপর অভিক্ষেপ দেখানো হয় বা বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে তাকে অভিক্ষেপ তল বা প্রজেকশন প্লেন বলে কাগজ কম্পিউটার স্ক্রিন বা প্রজেক্টারের পর্দা ইত্যাদি প্রজেকশন প্লেনের উদাহরণ আমরা প্রজেক্টার সবাই দেখেছি এই প্রজেক্টার কিন্তু প্রজেকশন নীতিতেই কাজ করে এবং সব থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় প্রজেকশনের কার্যনীতির মাধ্যমে এই ছবিটি আরও একটি ভালো এক্সাম্পল প্রজেকশন প্লেন এবং লাইন অফ সাইট বা দৃষ্টিরেখাকে বোঝার জন্য আমরা এরপর দেখে নেব যে দৃষ্টিরেখা কি দৃষ্টিরেখা হলো একজন পর্যবেক্ষকের চোখ ও বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব দৃষ্টিরেখা মূলত দুই প্রকারের হয় সমান্তরাল দৃষ্টিরেখা বা প্যারালার লাইন অফ সাইট এবং অভিসারী দৃষ্টিরেখা বা কনভার্জ লাইন অফ সাইট দৃষ্টিরেখা হলো প্রজেকশন থিওরির একটি অন্যতম মূল ভিত্তি তাই দৃষ্টিরেখাকে বোঝার জন্য আমরা একটি ছবি ব্যবহার করব প্যারালার লাইন অফ সাইটের ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে দৃষ্টিরেখাগুলি অবস্থান করে অর্থাৎ বস্তু থেকে নির্গত আলোক রশ্মি বা দৃষ্টিরেখাগুলি পরস্পরের সঙ্গে কখনোই ছেদ করে না এবং অভিক্ষেপ তলের বা প্রজেকশন প্লেনের ওপর এরা একটা প্রতিবিম্ব গঠন করে অভিসারী দৃষ্টিরেখা হলো ঠিক উল্টো এক্ষেত্রে কনভার্স লাইন অফ সাইটগুলি বস্তু থেকে নির্গত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে একটা বিন্দুতে মিলিত হয় এবং তার আগেই কোনো এক স্থানে প্রজেকশন প্লেন অবস্থান করে যেখানে একটি প্রতিবিম্ব গঠন করে এরপর দেখে নেওয়া যাক যে প্রজেকশন কয় রকমের হয় প্রজেকশন মূলত দুই প্রকার অ্যাক্সোনোমেট্রিক প্রজেকশন বা সচিত্র অভিক্ষেপ এবং অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন বা লম্ব অভিক্ষেপ আবার অ্যাক্সোনোমেট্রিক প্রজেকশনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হলো ডায়োমেট্রিক প্রজেকশন বা ব্যাস রেখা সম্বন্ধী অভিক্ষেপ এবং অন্যটি হলো আইসোমেট্রিক প্রজেকশন বা সমমান সম্বন্ধী অভিক্ষেপ এই অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনকেও আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটি ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন বা প্রথম কোন অভিক্ষেপ এবং দ্বিতীয়টি হলো থার্ড অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন বা তৃতীয় কোন অভিক্ষেপ যখন কোনো একটি বস্তুর ভিউ চেঞ্জ না করে ডাইরেক্টলি সেই বস্তুটাকে নকশায় আঁকা হয় তখন তাকে অ্যাক্সোনোমেট্রিক প্রজেকশন বা পিক্টোরিয়াল ভিউ প্রজেকশন বলা হয় যেমন এখানে ডান দিকে যে থ্রি ডি বস্তুটি নেওয়া হয়েছে সেটি হলো আসল বস্তু এবং সেই বাস্তবের বস্তুটিকে আমরা প্রজেকশনে যখন এক্স ওয়াই জেড তিনটি অক্ষের মাধ্যমে অঙ্কন করি সেখানে তার ভিউয়ের কোনো চেঞ্জ হয় না এই জন্য এই প্রজেকশনকে পিক্টোরিয়াল ভিউ প্রজেকশনও বলা হয় অ্যাক্সোনোমেট্রিক প্রজেকশন সম্বন্ধে কিছু পয়েন্ট অবশ্যই বলা যায় একটি মাত্র নকশাতেই বস্তুর তিনটে দিক অক্ষ বরাবর প্রকাশিত হয় যেটা ছবিতে আমরা এক্স ওয়াই জেডের মাধ্যমে দেখালাম এটি একটি থ্রি ডি দৃশ্য মূলত শিল্পীসুলভ অঙ্কনের জন্য এই অ্যাক্সোনোমেট্রিক প্রজেকশন ব্যবহার করা হয় আকার এবং আকৃতির সঠিক বিবরণ এখানে পাওয়া যায় না এবং আন্ডার স্লাইড স্লটগুলি দেখা যায় না আমরা দেখলাম এই বস্তুটি নিচের দিক বা পাশের দিক কিন্তু সেইভাবে এখানে প্রকাশিত পেল না যদি কোনো বস্তুর সব দিক সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখানো হয় তখন আইসোমেট্রিক প্রজেকশন বা সমমান সম্বন্ধী অভিক্ষেপ ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে ডাইমেনশন বা মাত্রাগুলি অক্ষ বরাবর সমান হয় আমরা একটি ছবির মাধ্যমে আইসোমেট্রিক ও ডায়মেট্রিক প্রজেকশনকে বুঝে নেব এক্ষেত্রে আইসোমেট্রিক প্রজেকশনের জন্য একটি লাল রঙের ব্লক এবং ডায়মেট্রিক প্রজেকশনের জন্য একটি নীল রঙের ব্লক বা ঘনক নেওয়া হয়েছে 
आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्षेत्र में प्रसिपल लाइन संगे त्रिस डिग्री कोण को आएमेट्रिक क्षेत्र से कोण पंद्रह डिग्री अर्थात आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो ब्लकटी आई सब दिख समान भाव देखा जा डायमेट्रिक प्रोजेक्शन जो नील रंग ब्लक आटी को दिक विशेष गुरुतपूर्ण देखा हो ब्लकटी एक नीचे दिखे हेले आना है अर्थात ये ड्राइग्राम हिसाब से जो हमें करब तक से देखा जाए जो आइसोमेट्रिक क्षेत्र प्रति डायग्राम कोण एकश कु डिग्री है क्योंकि डायमेट्रिक क्षेत्र से डायमेट्रिक प्रोजेक्शन जो हमें बोलते वस्तु अन् दो दिक्कत दृश्य तुलन एक दिखे दृश्य के जो बसि जोर दिए देखाना है तक डायमेट्रिक प्रोजेक्शन व्यवहार कर डायमेंशन मात्रा दोटी अक्ष बराबर समान हम एक अक्ष बराबर समान है ना जो आगे बोल अदिगे अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लम्ब अभिक्षेपर क्षेत्र वस्तुर जे तीन भिव पा जाए सेगल हलो टप भिव बापर दृश्य फ्रंट भिव बा सम्मुख दृश्य ए सैड भिव बा पास दृश्य फ्रंट भिव बा सम्मुख दृश्य क्यों गठित है से देखे नेब बा दिखे एक थ्री डी वस्तु ना हो जार लाइन अफ सैड गए डान दिखे प्रोजेक्शन गठन कर जदि एरोटी सैड थे चोख रखी तब से वस्तुटी सामने दिखे देखते केमन सेटाई पेखने प्रोजेक्शन बला तब अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्षेत्र में एक जिन मन रखा दरकार एखे इमेजेशन पावर जथेष दरकार है एक ही भाव सैड भिव्यूट गठन हो जदि बा दिक्कत वस्तुटी के लाइन अफ सैड गठन करी तब डान दिखे तरह प्रोजेक्शन पे जा सडे एरोटी दिक्कत के जो चोख रखी तब से ही वस्तुटी सैड भिव बा पास दृश्य देखते पा टप भिउ हल से ही दृश्य जेखने चोख रखले वस्तुटी ओपर दिखे केमन से बुझते परि जमन बा दिखे जे वस्तु ना होरो सैडी देखे चोख रखले वस्तुटी टप भिउ देखते पा जेटी डान दिखे प्रोजेक्शन गठन कर सम्पूर्ण इमेजिनेशन पावर पर डिपेंड कर सीभिल इंजिनियारिंग कन्स्ट्रकशन क्षेत्र में टप भिउ खूब इम्पोर्टेंट कारण आप जो को प्लान के रिड करी तक से प्लान के बाड़ी कतगुली रूम आतगुली कलम आंबा बाड़ीटी कत स्कोर फुट जुड़े विस्तृति से एकम्र टप भिउर माध्यम बोझा जाए तई टप भिउ खूब ही इम्पोर्टेंट कन्स्ट्रकशनर जो अन्दिंग मैप जो आप रिड करी से टप भिउर ही उदाहरण अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के भलोक बोझार जो टप भिउ फ्रंट भिउ और सैड भिउ के भलोक जाना अत्यंत जरूरी तई एखे अटोकैर सफ्टवर माध्यम एक थ्री डी ब्लकर एक्साम्पल देखा एखे विभिन्न अंगेल के ब्लकटी के देखाना हम विभिन्न सैड थे तरह प्रोजेक्शन भिउ विभिन्न होतु एट एडभांस सफ्टवेर तई एखे ब्लकटी थ्री सिक्सटी डिग्री जो दिखे रोटेट करा जा विभिन्न अंगेल के प्रति टप भिउ सैड भिउ और फ्रंट भिउ देखा जा ठीक एक ही भाव डिजाइन करा समय हमारे प्रोजेक्शन भिउगुलि एभ आका है अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्षेत्र किचू जिन एक नजरे बोलते ही जमन एखे पैराल लाइन्स अफ सैट व्यवहित है जैसे दृश्यगुली परस्पर साधे नब्बे डिग्री कण को थे ये एक टू डी नक्शा जेखने एक मात्र दृश्य तरह सैट और तरह सम्पूर्ण डायमेंशन पा जाए वस्तुर आकार आकृतर सठिक और सम्पूर्ण विवरण पा जाए को तल ही अदृश्य था ड्राफ्टिंग क्षेत्र में एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन सचित्र अभिक्षेपर तुलन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लम्ब विक्षेप बस व्यवहार कर टप भिउ और फ्रंट भिउ कि सैड भिउ ये प्लान व डिजाइन सब बस व्यवहार कर फार्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन क्षेत्र में वस्तुटी के अभिक्षेप तलर सामने रखा है और पेचन दिखे अवस्थित प्रोजेक्शन प्लें प्रतिबिम्ब द्वारा प्रोजेक्शन गठित है एखे फार्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन चिन्हटी देा हल जखने बा दिखे एक ट्राफिजियम और डान दिखे दोटो वृत्तर माध्यम गठित है अन्दि के थार्ड एंगल प्रोजेक्शन क्षेत्र में अभिक्षेप तलटी के वस्तु और पर्यवेक्षक मजे रखा है और वस्तु सामने दिखे अवस्थित प्रोजेक्शन प्लें प्रतिबिम्ब द्वारा प्रोजेक्शन दृश्य गठित है ठीक एक ही थार्ड एंगल प्रोजेक्शन क्षेत्र में डान दिखे ट्राफिजियम और बा दिखे दूट वृत्त था फार्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन और थार्ड एंगल प्रोजेक्शन मध्य डिफारेंस तुम्हारा एक ग्राफिक्सर मध्यमें बुझते पर एक्स वाई जेड पक्ष के बेस कर चार कर्डेंट आका हो कर्डेंटगल मध्य फार्ष्ट कर्डेंटी वस्तुटी जख अवस्थित थे तक ताकि फार्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन बोले एक क्षेत्र में देखो बा दिक्कत के चोख डाकले वस्तुटी चोख और देवाल मजखने उपस्थित थे अन्दि के थार्ड एंगल प्रोजेक्शन क्षेत्र में वस्तुटी थार्ड कर्डेंटे थे और से क्षेत्र में चोख और वस्तुर मजखने प्रतिबिम्ब अर्थात प्रोजेक्शन प्लें अवस्थान कर तो यही प्रोजेक्शन सम्बन्धे एक बेसिक धारणा प्रोजेक्शन सम्बन्धे जो बुझते कोसुविधा था तब से क्षेत्र में तुम्हारा कमेंट बक्से जाना पर भिडियोटी सम्पूर्ण देखार जो धन्यवाद